என்ன நமக்காக ஆப்பிள்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சரி எனக்கு என்ன ஸ்கிரிப்டன் பார்ப்போம் அடியே நோபல் இன்னைக்கு கான்செப்டே அந்த ஆப்பிள் வச்சுதான் கீழே வையாத கான்செப்டா அப்படி என்ன கான்செப்ட் ஓ ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனா இப்போ எப்படி சமாளிக்கிறேன் பாரு இந்த ஆப்பிளை நம்ம கட் பண்ணி சாப்பிடாம அப்படியே விட்டுட்டோன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் ப்ரௌனாக மாறுறத பார்த்துருப்பீங்க இதே மாதிரி இரும்பாணி துரு பிடிக்கிறது சில்வர் பாத்திரங்கள்லாம் நாளடைவில் கருப்பாக மாறுறதுன்னு நிறையா பார்த்துருப்பீங்க இதெல்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னு எப்பயாச்சும் யோசிச்சுருக்கீங்களா இதுக்கெல்லாம் காரணம் இதில் நடக்கிற ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அதாவது ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப்பெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போதே நான் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் அதாவது இதுவே இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா அதாவது ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆனாலோ ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆனாலோ அப்படி இல்லைனா எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் ஆனாலோ அங்கே ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் அதாவது ஆக்சிஜன் ஒடுக்க வினை நடக்குதுன்னு சொல்வோம் என்னதான் மூணு விதமாக ஆக்சிடேஷனும் ரிடக்ஷனும் நடந்தாலும் பெரும்பாலும் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் ஆர் லாஸை வச்சு தான் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் நடக்குதான்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க ஒரு டேர்ம் இருக்கு ஆயில் ட்ரிக் இது இல்லைங்க ஆயில் ஓஐஎல்னா ஆக்சிடேஷன் இஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிக் ஆர்ஐஜினா ரிடக்ஷன் இஸ் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை புரிஞ்சிக்க ஒரு எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்கலாம் எஃப்இ ப்ளஸ் சியூ டூ ப்ளஸ் கிவ்ஸ் எஃப்இ டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சியு இதில் எஃப்இ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸை லாஸ் பண்ணி எஃப்இ டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுறதுனால இங்கே ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறதையும் இதே மாதிரி சியு டூ ப்ளஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணி சியூவாக மாறுறதுனால இங்கே ரிடக்ஷன் நடக்கிறதையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது இப்போது இங்கே ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரெண்டுமே நடக்கிறதுனால இது ஒரு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இப்போது இன்னொரு எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாமா சிஏ ப்ளஸ் டூ ஹெச் ப்ளஸ் கிவ்ஸ் சிஏ டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஹெச் டூ இந்த ரியாக்ஷனில் சிஏ சிஏ டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறி இருக்குது அப்போது இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆகி இருக்குது அப்போது இது என்ன ரியாக்ஷன் ஆயில் ட்ரிக் ஞாபகம் இருக்குல்ல ஆக்சிடேஷன் இஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போது இங்கே ஆக்சிடேஷன் நடக்குது 2H+ H2 ப்ளஸ் ஹெச் டூவாக மாறி இருக்கு இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் ஆகி இருக்கு ரிக் ரிடக்ஷன் இஸ் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போது இங்கே ரிடக்ஷன் நடக்குது ஆக்சிடேஷனும் ரிடக்ஷனும் சேர்ந்து நடக்கிறதுனால இதுவும் ஒரு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இப்போது நம்ம பார்த்த ரியாக்ஷன்ஸில் எஃப்இ டூ ப்ளஸ் சிஏ டூ ப்ளஸ்னு எலமெண்ட்ஸ்க்கு மேலே டூ ப்ளஸ்னு ஒரு நம்பர் இருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க இந்த நம்பர் தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அதாவது ஆக்சிஜனேற்ற எண் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் அதாவது தனிமங்கள் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸை லாஸ் ஆ கெயின் பண்ணி இருக்குதுன்றத இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பரை வச்சு சொல்லலாம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ன்றது ஒரு இமேஜினரி நம்பர் அதாவது இந்த நம்பர் பாசிட்டிவாக இருந்தால் அங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆகி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுவே நெகட்டிவாக இருந்தால் அங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் ஆகி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஜீரோவாக இருந்தால் அந்த எலமெண்ட் நியூட்ரலாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நம்ம ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு கூட சொல்லலாம் வெவ்வேறு காம்பவுண்ட்ஸில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாம்னா அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் 
நம்ம புக்கில் இந்த ரூல்ஸ்லாம் வேற ஒரு ஆர்டரில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இங்கே வேற ஒரு ஆர்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ஒரு எலமெண்ட் அதாவது ஒரு தனிமம் அதோட தனித்த நிலையில் இருக்கும்போது அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்பயுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹெச் டூ சிஎல் டூ என்ஏ எஸ் எயிட் இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ரெண்டாவது மோனோ அட்டாமிக் அயான்ஸ் அதாவது ஓர் அணு அயனிகள் உதாரணத்துக்கு என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் இந்த மாதிரி இருக்க எலமெண்ட்ஸ்க்கு அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அந்த அயானோட நெட் சார்ஜ் அதாவது நிகர மின் சுமைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போது என்ஏ ப்ளஸில் சோடியமோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் சிஎல் மைனஸில் குளோரினோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் ஒன் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸில் அலுமினியமோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட் ரூல் என்னென்னா ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் அதாவது கார உலோகங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் அதுவே ஆல்கலைன் ஏர்த் மெட்டல்ஸ் அதாவது கார மண் உலோகங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் டூவாக இருக்கும் பீரியோடிக் டேபிளில் குரூப் ஒன் மெட்டல்ஸ் ஆன ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் அதாவது லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீஷியம் அண்ட் ஃப்ரான்சியம் இது எல்லாத்துக்கும் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் குரூப் டூ மெட்டல்ஸ் ஆன ஆல்கலைன் ஏர்த் மெட்டல்ஸ் அதாவது பெரிலியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் பேரியம் அண்ட் ரேடியம் இது எல்லாத்துக்கும் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் டூவாக இருக்கும் நாலாவது ரூல் என்னென்னா மெட்டல் ஹைட்ரைட்ஸ் அதாவது உலோக ஹைட்ரைடுகள் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் கூட ஏதாவது ஒரு மெட்டல் ஆட் ஆகி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு என்ஏஹெச் கேஹெச் இதெல்லாம் மெட்டல் ஹைட்ரைட்ஸ் இதில் ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இதை தவிர்த்து உள்ள மற்ற எல்லா காம்பவுண்ட்ஸ்லேயும் ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ஏஹெச்ஏ எடுத்துப்போமே இதில் சோடியம் ஒரு ஆல்கலை மெட்டல் நம்ம போன ரூலில் பார்த்தோம்ல ஆல்கலை மெட்டல்ஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு அதனால் இங்கே என்ஏஓட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் என்ஏஹெச்சில் இருக்க ஹைட்ரஜன் மெட்டல் கூட அட்டாச் ஆகி இருக்கிறதுனால இது ஒரு மெட்டல் ஹைட்ரைட் அப்போது இந்த ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிளாக ஹைட்ரஜன் குளோரைட் அதாவது ஹெச்சிஎல்லில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா இங்கே சிஎல் ஒரு மெட்டல் இல்லை அதனால தான் இங்கே ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்த் ரூல் பெராக்சைட்ஸ் அதாவது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் சிங்கிள் பாண்ட் உள்ள காம்பவுண்ட்ஸ் சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ் அதாவது ஓ டூ மைனஸ் என்ற ஆனையோன உள்ள காம்பவுண்ட்ஸ் அப்புறம் ஃப்ளூரனை உள்ள காம்பவுண்ட்ஸ் இது மூணை தவிர இருக்க மற்ற எல்லா காம்பவுண்ட்ஸ்லேயும் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் டூவாக தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஹெச் டூ ஓவை எடுத்துப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெராக்சைடும் இல்லை சூப்பர் ஆக்சைடும் இல்லை இதில் ஃப்ளூரனும் இல்லை அப்போது இங்கே இருக்க ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் டூ ஹெச் டூ ஓ டூ என்ஏ டூ ஓ டூ இந்த மாதிரி பெராக்சைட்ஸில் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் ஒன் ஓஎஃப் டூ இதில் ஃப்ளூரன் இருக்குது இதில் ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் டூ கேஓ டூ இது ஒரு சூப்பர் ஆக்சைட் இதில் இருக்க ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் ஒன் பை டூ அடுத்ததா சிக்ஸ்த் ரூல் என்னென்னா எல்லா காம்பவுண்ட்ஸ்லேயும் ஃப்ளூரனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்பயுமே மைனஸ் ஒன்னாக தான் இருக்கும் செவன்த் ரூல் என்னென்னா ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்க எலமெண்ட்ஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நம்ம கூட்டினோன்னா நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் இதுக்கு இப்போது சில எக்ஸாம்பிள்ஸாக பார்க்கலாம் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த என்ஏஹெச்ஏ எடுத்துப்போம் என்ஏஹெச் ஒரு மெட்டல் ஹைட்ரைட் இதில் என்ஏ ஒரு ஆல்கலி மெட்டல் அப்போது அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் ஹெச்சோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்போது இது ரெண்டு எலமெண்ட்ஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ கிடைக்குது நமக்கு இப்போது ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்க எலமெண்ட்டுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தெரியலைனா இந்த ரூலை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கேஐஏ எடுத்துப்போம் 
Ki இதில K ஒரு alkali metal So, அதோட oxidation number plus 1 நினு நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் I ஓட oxidation number தெரியாது So, அது X நினு வச்சுப்போம் நம்ம இப்ப பார்த்து rule படி இந்த compoundல இருக்க elements ஓட oxidation numbers sum பண்ணா 0 வரணும் So, 1 plus X is equal to 0 அப்போ, X ஓட value அதாவது iodine ஓட oxidation number minus 1 நினு கடிக்கும் அடுத்து ஒரு compoundல polyatomic ion அதாவது பல்லனு ionி இருந்தா அதோட oxidation number அந்த ion ஓட net charge கு equal இருக்கும் இப்போ SO4 2 minus PBO4 3 minus இந்த மாதிரி compoundsல பார்த்திங்கனா அதோட oxidation numbers minus 2 minus 3 நினு அந்த ions ஓட net charge கு equal இருக்கும் சோ, அவ்வளதாங்க rules, நம்ம இது வருக்கு பார்த்த rules அல்லாம் வைத்து, எதாவது ஒரு compoundல இருக்க elementுக்கு oxidation number கண்டுபிடிக்கலாம். இதுக்கு இப்போ, KMNO4 எடுத்துக்கலாம். இதில, MN ஒடு oxidation number கண்டுபிடிக்கலாமா? K ஒரு alkali metal, அதோட oxidation number plus 1, O ஒடு oxidation number minus 2, அப்போ, plus 1 plus X, plus 4 into minus 2 is equal to 0. x minus 7 is equal to 0. So, x is equal to plus 7. Apo, mn oda oxidation state plus 7. Redox reactions narukku modu, elements oda oxidation numbers le changes air podu unu, nama munna adiyay pato. Oru reaction le, oxidation reduction நடந்திருக்கா இல்லையான்றுத அதோடு oxidation number வச்சியே நம்ம கண்டு புட்சரலாம். ஒரு reactionல oxidation number increase ஆச்சினா அது oxidation reaction அதுவே oxidation number decrease ஆச்சினா அது reduction reaction இப்போ nitrogen இருக்க ஒரு set of compounds பாப்போ இந்த compoundsலாம் increasing oxidation numbersல arrange பண்ணி இருக்கோ இதில இப்போ minus 3ல இருந்து minus 1 oxidation stateுக்கு போகனும் நா அங்க கண்டிப்பா 2 electrons loss ஆகனும் oil rig oxidation is loss of electrons அப்போ இங்க electrons loss ஆகி இருக்கு அப்படினா oxidation நடுக்குது இதுவே இப்போ நா plus 3 oxidation stateல இருந்து plus 1க்கு போனும் நா அங்க 2 electrons gain ஆகனும் electrons gain ஆச்சினா, அது reduction reaction. இதை இன்னும் தெலிவா புரிஞ்சுக்க, இந்த reaction எடுத்துக்கலாம். இந்த reactionல, FeSO4, Fe2SO4 thrice மாரும் போது, Fe plus 2 oxidation stateல இருந்து, plus 3 oxidation stateுக்கு, ஒரு electron loss பண்ணி, oxidize ஆகுது. இந்த மாதிரி ஒரு oxidationக்கு help பண்டுதுதான் நம்ம oxidizing agent அதாவது oxygen natrigalனு சொல்லுவோம் இங்க oxidizing agent KMNO4 இதே மாதிரி KMNO4 MNSO4 மாரும் போது MN plus 7 oxidation stateல இருந்து plus 2 oxidation stateுக்கு reduce ஆகுது இந்த gain of electronsக்கு help பண்டுர FeSO4 தான் நம்ம reducing agent அதாவது oxygen ஒடுக்கிகள்னு சொல்லுவோம் oxidizing and reducing agent இது ரெண்டுமே எப்பியுமே reactant sideலதா இருக்கும் product sideல இருக்காது இந்த வீடியோல redox reaction நான் என்ன oil rig அப்பின்ற தாம வச்சு எப்படி நம்ம oxidation யு reduction யு easy யான் யாவக வச்சுக்கலான்னு பார்த்தோம் இது கூடவே oxidation number நா என்ன oxidation number கண்டுபிடிக்க இருக்க ஒரு set of rules அதுக்கப்பரோ வெரு oxidation number மட்டுமே வச்சு ஒரு reaction redoxா இல்லையானு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இன்றுதியு பார்த்தோ இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு interesting ஆன வீடியோல பார்ப்போ bye ஐயோ ஐயோ இந்த apple வர oxidize ஆயிடுத்து